Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня 25 ноября. 7 часов утра. Выбираю маску тканевую. Выбрала сету. Буду умываться. Крем вот этот. И под глаза крем. Нанесла маску и буду готовить завтрак. Сейчас буду снимать э, хобби-влог уже на декабрь. Немножко есть свободного времени, поэтому воспользуюсь. Сделала маску для лица, решила, поскольку в пустых баночках уже к этому времени вообще забываю что-то рассказать. Э, ну, знаете, вот эти маски у меня еще была какая-то, по-моему, с зеленым чаем. Они вообще неплохие. Единственное, что конкретно у этой маски лекала не самая удачная. Ну, просто и для глаз очень маленькие отверстия. Вот. Высыхает она довольно-таки быстро, но при этом ткань тонкая, приятная. И когда я эту маску с лица убрала, знаете, такое охлаждение легкое. Ну, с утра самое то. Вот. Так что в целом хорошее. Но это старое оформление, сейчас уже... Новая и, по-моему, несколько раз поменялась. Ну, вот как-то так. Я уже провела занятия и иду пешком от пролетарской до ЦСК через Таганку. Здесь такой резкий спуск. Хорошо, хоть есть какие-то моменты, места на асфальте без льда. В общем, надо сказать, что вот буквально там... Минуту я где-то шла с такой крутой горки, еще посмотрела, сбоку там машина с такого возвышения выезжала. Тут же еще были, ну, где я проходила, улицы такие узенькие, вообще как тут люди живут, припарковываются, на машинах ездят, это просто кошмар. Но вот есть чего поснимать новенькое для вас. Когда я утром выходила... Было гораздо теплее, чем сейчас. Так, это зарядье. Мы гуляли летом с Андреем там. Ну, в общем-то, как разовая прогулка вполне неплохо. Вообще, от э, Пролетарской до ЦСК 11 чем-то километров. Но я решила все-таки освоить такую дорогу, чтобы бывать в любимом парке как можно чаще. Так что буду осваивать. Самый центр, ну, может быть, кому-то тоже будет интересно. Хотя, как мне кажется, оформление точно такое же, как и в, в том году. Ничего нового не поменялось, поэтому как-то я не особо люблю тут гулять. Раньше мне нравилось, когда были мои любимые магазинчики. А сейчас все-таки это уже немножечко не то для меня. Но раз уж иду, снимаю. Впервые в центре качаюсь на качелях. Они обычно всегда заняты, но сейчас холодно, поэтому свободных много. Ну, вообще, опять же, панорамные качели на ЦСК мне нравятся больше и виды тоже. Потихоньку приближаюсь к любимому парку, но это я в районе Динамо. Перехожу по такому вот переходу большому. Я просто шла со стороны белорусского вокзала. Как ни странно, фоток из любимого парка нет, ну потому что было, честно говоря, холодно, да и просто хотелось погулять, насладиться, и я там часто снимаю. А это уже авиапарк, сейчас пойду в Ашан, может быть там поснимаем. В Ашане уже давно все продается к Новому году, много всего, игрушки, декор, елки. И, кстати, еще и осенний декор тоже присутствует. Постельное белье. Ну, вот синее мне как-то ближе. Шарики. Все к празднику. Елки. Очень красиво. 
Мне очень понравились мешки для подарков, особенно мятный. Ну и зеленый классный. Вот тут столько всякой красоты невероятной. Дед Мороз шикарный. Вот эти игрушки тоже нравятся. Пришла домой. Сейчас покажу свои покупки. Во-первых, я взяла э, котлеты. Тут, э, тут? люля-кебаб 480 грамм. Это было на скидках. Такая упаковка 73 рубля 19 копеек. Ну, я уже говорила, что это охлажденный продукт. Соответственно, у него срок годности заканчивается у этих котлет завтра. Но как у охлажденного продукта. А сегодня еще все в рамках срока годности. И сегодня я уберу в морозилку. Поэтому все отлично. Ну, в общем-то, брала не только я. Там все это разбирают. Еще ни разу ничего не было порченого. А к прошлым новогодним праздникам брала несколько упаковок сахарной пудры. Вот сейчас она у меня закончилась. Взяла одну. А цена была 30 чем-то рублей. Около 40 Кетчуп 20 чем-то рублей, ну, ближе к 30, может быть, 28. Вот, пудра хорошая, кетчуп тоже. Появилась после долгого отсутствия вот такая бумага без втулки. Цена, кажется, рублей, наверное, 12. Очень такая мягкая, хорошая. Взяла две упаковки, ну, потому что у меня есть. Взяла огурец. Опять же, у меня в холодильнике еще лежит несъеденный. 129,99 за килограмм. У меня на 28,34. Мне такого огурца хватит на несколько дней. Как всегда, беру маргарин сливочник. Он стоит 27, кажется. Он очень хороший. Ну, в том плане, что выпечка из него всегда получается хорошая. Ни разу никаких косяков. Вот... По-моему, месяц назад покупала губки для мытья посуды. Вот одна в запасе губка и вторую мою. И три уже выбросила. Ну, потому что я меняю часто. Минимум раз в неделю как раз таки. Закончились пакеты для завтрака. Взяла 100 штук, 20 чем-то рублей. Беру не первый год, очень довольна. И могу посоветовать. Дальше набрала, как всегда, всяких специй, трав. Это петрушка, потом а, для курицы, базилик, а, ванилин. Но это все в нескольких экземплярах. Еще я взяла там, где все для Нового года, по 5 рублей с копейками. Вот такие шарики. Правда, один у меня, видимо, еще до оплаты. Из корзинки выпал. Ну, хорошо, хоть не после оплаты. А, потому что вот синие вот эти очень редкие. Прям темно-синие. Потрясающе красивые. И у них очень хорошее качество. А, подошел к концу у меня соевый соус. Поэтому в очередной раз взяла. Очень хороший. Всегда его беру. А, на Пасху я рассказывала и покупала. Были куличи. Когда их просто разрезают, сушат, и вот так по пакетам, там килограмм 40 или 50 рублей стоит, как правило, вот продают. Ну, а иногда хлеб. А в этот раз пончики. Ну, я думаю, вы поняли, кто ходит в Ашан. Вот их знаменитые пончики. И впервые вижу, чтобы их засушили, но они не прям дубовые. Вот. Я уже открыла, половинку попробовала, уже когда оплатила, поехала домой, потому что я сегодня позавтракала в 8 утра, а сейчас, собственно, сейчас 8 вечера, 12 часов назад. А, ну, я поэтому решила, что надо что-то поесть. А я взяла вот, вот этот пакет, он а, на 28.18 вот ценник виден. Второй пакет у меня на 29.36. Сахар по 56, кажется, рублей взяла. Вот еще у меня тут укроп. Опять же, по скидке пита. Так, в общем, 17.49. Хорошая цена. Сосиски, как всегда, для каши. Еще одна упаковка сухариков. Я их заморожу, как всегда. 
как и было с куличами. И буду потихоньку есть. Я уж любимому похвасталась. Он говорит, не вовремя я уехала. Люблю пончики. 32 рубля 50 копеек. Видите, тут начинка. По той же самой уценке я взяла... Так, что я взяла-то? На 100 рублей 72 копейки, а корочок особый петелинка. Ну вот. То же самое сейчас вытащу, помою, заморожу. Также, когда езжу в Ашан, беру лук зеленый. Он очень хороший, потому что я беру именно на вес. Мне нравится, так как там действительно хорошее качество. Обычно он 600, там, по-моему, ну, сейчас 599, короче. Не сильно дешевле, но лук хороший. Тут у меня еще в пакете вот разные эти самые пакетики. Тоже дрожжи, ванилин. В третий раз беру приправу для супа. Один раз я там пакетик, по-моему, или два взяла. Мне понравилось. И вот я на весь месяц набрала. И сейчас, соответственно, взяла. Но я думаю, что чуть-чуть у Вашани должна быть почаще, поэтому я не стала сразу набирать. Вот состав. Соль, морковь, петрушка, сельдерей, кориандр, укроп, базилик, лавровый лист, майоран, паприка, перец, черный, куркума. Вот. 110 калорий на 100 грамм. Взяла. Они все как бы от 4 рублей вот, вот так вот как-то стоят. В общем, вот, вот эти специи и дрожжи, и ванилин, которые я беру, я могу посоветовать. То есть это уже берется не первый раз. Хорошее качество. Ну и еще взяла зубную пасту, целебные травы. Очень хорошая паста, она мне нравится. Она не безвкусная, но и не термоядерная. Хорошо очищает зубы. Стоит 49 рублей. 100 миллилитров. В общем, беру уже не первый раз. Вот в пятерочке когда-то я от красной цены брала, но я брала не зубы чистить, мне для бытовых всяких нужд, но тоже, ну, она мне не понравилась для бытовых нужд и просто лежала. А как-то паста закончилась, думаю, дай попробую. Такая гадость, просто вообще никакого вкуса, вернее, как будто мылом зубы чистишь. А это вот очень хорошее, могу советовать. Я разобрала продукты почти все, сейчас вот э, окорочок, открыла упаковку, здесь две штуки, но они довольно большие, поэтому я на четыре части разделала, у меня вот такой вот ножик. Котлеты я разрезала на три части, каждую котлету, и вот так вот упаковала. Сейчас положу в какой-нибудь большой пакет, либо в такой, либо на зиплок, который... Потому что вот до этого я тоже какие-то покупала. Ну вот даже Анд... мне вот одной хватает. Андрею я делала две, иногда, в общем-то, полноценно. Но у меня до сих пор они еще в холодильнике, хотя были, кстати, вкусные. Ну и этих хватит, я думаю, больше, чем на месяц. Это если только я буду есть. Вернее как, если даже с Андреем, а если я, то и больше. На дольше хватит, поэтому как-то так. Ну и знаете, я считаю как, нужно немножко возьму вот, допустим, один такой небольшой кусочек. Нужно больше, значит, больше возьму. Это гораздо удобнее, чем что-то там размораживать, резать потом. Сейчас буду ужинать. Это вот то, что я... В прошлый раз готовила рис, куриная грудка, морковка. Я сегодня прошла почти 24 километра, 23 с чем-то. Вот. И вместе с еще проведенной тренировкой сожгла 600 калорий, а съела всего на 800 калорий. Так что сейчас поем, потому что, ну, в принципе, я позавтракала только утром. С собой я брала чайный пирог, кусочек и чай. Ну, кстати, у нас очень же холодно, поэтому как-то и с утяжелением шла, так как э, скользко. Ну, и потом на выходе я съела полпончика и дома, пока разбирала покупки. Поэтому, в принципе, у меня получилось только 800 калорий. 
Сейчас я поужинаю, попью чай. Хотела, кстати, в Ашане купить уже новогодний чай какой-нибудь, потому что в тот раз я брала. Мне очень понравился, там с ароматом шоколада. Но в этот раз еще ничего такого не выложили. Просто черный чай в новогодней упаковке. Но, в общем, буду ждать, когда выложат что-то такое ароматное. Ну, а это видео завершаю. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения всем пока пока